随着众将士振臂一呼，苍天已死，皇天当立，姜王博士的王位终于被推翻了。没错，这一关叫做王权的陨落。姜王博士的王位被篡夺，想让我朱哥帮他夺回王位，兄弟们赶紧把战连起来，助我协助姜王夺回王位。可以看到中间有四个泥土机僵尸。泥土机僵尸下面是没法种植植物的，所以咱们只能在中间或者最后面种植植物。僵尸已经刷新了，咱们直接放一个碎片银桃。不是，这姜王博士怎么不帮忙啊？你要我帮你夺回王位，好歹你也帮帮忙嘛，对不对？你真当我是打工仔啊？这么多僵尸，我一个人怎么打得过来？这只能放一个历史草吹一下了。我的天哪，这姜王博士是来看戏的吧？早知道你不帮忙的话，我就不应该答应你帮你夺回王位。还有这么大一支撑杆，完了，兄弟们，这怎么玩嘛？哎，不过还好啊，咱们有五辆小推车啊，我怎么把这玩意儿给忘了？对吧？那有小推车的话就简单了，这一把，来，魅火锅吃一个。我的天啊，这么多植物啊，该怎么放啊？放一个加农炮，来，三一草吹一吹，大吉儿，来吧，能炸多少就炸多少啊，咱们能放的植物就给它放了，放不了的就没办法，我们尽可能的去放。但是这一关你们自己看啊，这是多少个小 boss 啊！我拿什么植物来拦这些僵尸啊？你这姜王博士平时对手下是不是不太好啊？这么多小弟反对你，你这让我怎么帮你嘛？前面的 boss 还没打完，这里又来两个 boss 啊，一个山野，一个黑大爷，我的天哪！同时打七个 boss 吗？帮不了，帮不了，姜王博士这忙我真的帮不了了。但是我发现这扶梯是不是在啃姜王博士啊？橄榄球僵尸怎么不啃呢？我你妈！难道说我们的姜王博士在第二路、哦？这一关如果我们想真心的帮姜王博士，我觉得还是有的打的。开局咱们只能用棱镜菇把这蹦极僵尸给他打掉，不然蹦极僵尸下面是没法种植植物的。然后这一关 BOSS 虽然很多，但是他们的弱点却不少。先吃一发飞龙在天，哎，这大嘴花来的就不错了，兄弟们。BOSS 虽然很强，但是大嘴花是可以一口吞的。除了黑大爷之外，其他的僵尸都是可以一口吞的。其他的像魅火锅、置换菇，还有磁力菇这些东西也是至关重要的。因为刚才我们有一个巧克力跳跳嘛，对不对？这个毁灭菇咱们可以清一下场了，兄弟们。但是咱们先把其他植物放一放。我的天哪，这么多植物啊！咱们挑重要的放，魅惑菇还有没有？没有，咱们就是高坚果啊、南瓜头、三叶草先吹一吹。兄弟们，机枪射手放后排啊！这卡片太多了，根本就来不及啊！不过咱们只挑重要的就可以了。猫尾草，说真的，猫尾草在这种地方真的没啥用。五路的巨人僵尸，咱们五路还没安排植物呢。没事儿，石力菇一定得放后面，石力菇一定得留着。来，寒冰菇冻结一下，大老花刚好可以缩小。来了来了，跳跳僵尸来了，这个跳跳怎么办啊？咱们石力菇还没好呢。完了，不是吧，兄弟，给点面子，跳慢一点可以吗？石力菇，赶紧快点啊，别墨迹了。哦，终于可以可以，那咱们置换菇把它变成小狗僵尸，那不就轻轻松松的可以把它干掉吗？你爷爷的奶奶的爷爷，怎么是个大狗僵尸啊？还好咱们有大嘴花，哎，历史草再吹一下，又可以长舒一口气了，兄弟们，这几个 boss 终于出来了，不过不怕，咱们有一个魅火锅，只要能魅惑一个小 boss， 他就能为我们扛很久的伤害。上面的橄榄球僵尸也是一个麻烦，又刚说麻烦了。这魅火锅不是这魅火锅，好像放歪了。没事没事，咱们把高坚果挪一下。三路的小 boss 马上就要吃到魅火锅了，可以为我们扛很久了。可以，铁桶武王兄弟们，何等的威武啊！赐我一发飞龙在天，再来一些好植物。僵尸越来越多了，兄弟们，不过还好都是些小僵尸，咱们的植物基本上已经满屏了。这时候再吃我一发飞龙在天。
。我的个乖乖，这么多植物怎么放啊？只能乱放了，兄弟们，多考虑一会儿，就是对这些植物的不尊重。来吧，缩小就完事儿啊！毁灭菇，等后面一波小僵尸出来，来清场喽！一路的橄榄球僵尸，三叶草吹一吹，然后再顺带给他上几个坚果，就问你走不走得过来。The next day， 该来的终究还是会来的，兄弟们，这一小 boss 啊，血量都是五万到十五万之间吧。现在你们有没有发现，我们二三四路是有黄油投手的？看到没？这几个僵尸基本上是动不了了。如果后面没有新的僵尸的话，这几个僵尸我们基本上就能打过了。这个巨人僵尸的血量大家已经看到了，刚才还有一个僵尸，好像是十五万血来着。再吃我一发飞龙在天，哎，我就问你这个巨人僵尸能不能扛得住？哎呦，还魅惑了一个，这么久了后面都没有刷新僵尸，应该是没有僵尸了吧，兄弟们，咱们看一下这个巨人僵尸的血量，还有一千多血啊，那就再来一发飞龙在天，直接拿下，成功帮僵王博士夺回王位，并且一辆车都没有丢。好的，我是朱哥，记得点赞关注哦，下期见。